workshops, they all are in third workshop in continence, in Bell Cathedral workshops, and in drug resistant epilepsy will uh, workshop Tanya from the EEG to the quantitative EEG. And the other in third workshop uh, on both injection and cerebral palsy. Uh, and this workshop is dedicated for pediatric uh, physical therapist primary. Adam is يضعف العضلة 
ويسبب لها شك. أنا حطيت الكود ده علشان خاطر في نهاية الورك شوب. مهم جدا تو تشينج الأيديا. بحيث إن حضراتكم لما حد يعرف زمايلكم كفيزيكال ثيرابيست يفهموهم إن الموضوع ده مش بيلاحق دواء علشان نضعف العضلة وبالتالي متوقع إن الطفل هيضعف لا. الموضوع أكبر بكتير جدا جدا مما نتخيل. وتلاقي التوكسين دلوقتي ايه ده ستاندرد اوف كير؟ كلمة ستاندرد اوف كير دي يعني ما ينفعش أي طفل عنده سيربر بورسي ما ياخدش فرصته من البوتولانا توكسين انجيكشن. ليه ات از ستاندرد اوف كير؟ لأنه ال موست امبورتنت بالنسبة لنا هي الموتور ليرنينج التعلم الحركي في الولاد ده في غاية الأهمية. That's why it is the standard of care. The standard of care in many countries and most frequent indications حاجة very specific قوي إن أنا to treat focal muscle overactivity to improve the gait and function in children who can walk. يبقى لو أنا عندي طفل بيمشي الغلط to improve the gait بالنسبة لي. طب لو فرضت إن الطفل ده كان not ambulant الوضع هيختلف تماما لا if the child is not ambulant يبقى إحنا we are talking about facilitation of care and hygiene أنا بتكلم على improving the function والبوزشر في الأبر لين. إذا الإنديكيشن في استخدام البوتولانيوم توكسين مرتبط بالفانكشن الأبيليتيز أوف ذا تشايلد. دي أول هايلايت إحنا وي هاف تو نو إت ويز ريجارد البوتولانيوم توكسين. ميكانيزم أوف أكشن تو كوز ويكنس زي ما قلت لكم ده الأيديا إزاي إن أنا هشتغل على الدواء يكون كوز ويكنس وإزاي إن أنا عندي كونديشن فيها ويكنس وانا هحقن الماسلز تو كوز مور ويكنس هو ده الكونفليكت اللي موجود عند ميني براكتيشنرز سواء كانوا فيزيشنز او كانوا فيزيكال ثيرابيست. افتر سؤال. هاو تو سيلكت اوكي تو سيلكت ذا بيشنس ما هياش بروسس سهله اتس ا فيري ديفيكال بروسس الجول اللي فيها اهم حاجه إن أنا عندي there should be seen as pathology يبقى أنا ما ينفعش أحكم بوتولينيوم توكسين في طفل عنده نيورو ماسكولار ديسورد مايوباثي بريفرال نيوروباثي ده ما ينفعش. الأيديا إن لازم يكون عندي في الأساس seen as pathology. This seen as pathology بيعمل حاجة مهمة جدا اسمها upper motor neuron syndrome. الـ upper motor neuron syndrome ده clinical presentation أو clinical expression of the CNS pathology and this upper motor neuron syndrome بليها جزئين مهمين جدا ليها negative phenomena which is characteristically is presented by weakness وليها positive phenomena which is characteristically presented by hyperactivity muscle overactivity which is spasticity and this is the focus of the area for the action of the abdominal it works through this area through the muscle spasticity It is not just a spastic muscle. No. We look beyond the spasticity to the functional impairment. We must, to what extent, in the spasticity, is causing functional impairment. If it isn't, I am not sure that it is treated spasticity. The goal is to improve the functional impairment, which is caused by the spasticity. So, the functional impairment that we are going to look at is not the other one. The second is the pathology. بيأثر على المريض بتاعي بطريقتين طبعا ما بيأثر احنا بنتكلم عن السيربر بولسي برايمري البرزنتيشن اوف ذا سيربر بولسي بيبقى كليسيفايد فيري سيمبلي انتو تو اريز او تو توبوجرافيك تايبس ما بنتكلمش بقى على هيميبليجيا وبرادربليجيا وبلايبليجيا لا ذيس از نوت ذا ايشو ريسنت كلاسيفيكيشن ات از يونيلاترال اور بايلاترال ليه يونيلاترال اور بايلاترال لان البروسيس Improvement process of rehabilitation. Hey, let's take it. Is it one side is affected or the both sides? We even had that in both sides. We have to tell whether the patient is ambulant, BMC, whether the patient is not ambulant, BMC. For every category, we have to have very specific indication. We have to choose one. If we are talking about unilateral cerebral palsy, we are going to be saying that it is a hemiplegic CP. We are going to have to improve. Function 
will use of will will uh, will appearance. أنا عندي هنا بلاي بوزيشن أنا عايز أحسن الفاكس ويل أبيرنس أوف ذا تشايلد ده في الأبر لين لو أنا حاقد ماسلز في الأبر لين ويمكن الإنجكشن في الأبر لين ده مش أبروفد باي إف دي إي فور ذا بوتكس يعني يعني أنا الجان في دراج كومباني إز لونشينج بوتكس فور ذا يوز أوف ذا بوتكس إن ذا لور لين ما بيتكلموش على الأبر لين خالص احنا اور براكتس كلينيشنز وي يوزنج البوتكس ان ذا ابر لين ذيس از اور براكتس لكن هم مش الاود ان يقولوا ان البوتكس مش شادر في الابر لين لسه نوت ابروف بالنسبه لنا. فور ذا لور لين في اليوني لاتر سي بي تو امبروف ذا جيم لو بنتكلم ان الطفل ده باي لاتر اند امبلنت اجين امبروفنج الجيت هو المين كونسيرن لو الطفل ده كان باي لاتر نوت امبلنت احنا بنتكلم على الكير ريليفنج البين استخدام السبلينس، استخدام الاوثوتكس او الفانكشنال ايدز، امبروفنج او ويت بيرنج، اذا لازم يكون في سباستيسيتي ادت الى فانكشنال امبيرمنت وانا هحقن تو امبروف ذيس فانكشن. طيب هل هحقن كده؟ ذا دراج از فيري سبيسيفيك دراج اند ذيس دراج is not an easy and cheap drug. It's very expensive. It's all very expensive. It is expensive. Is that I have to weigh the balance between benefits of injection and the harm of not injecting the child. If it isn't benefit harm ratio, it is not enough. I'm going to have to pay the day to show the child that it is not compared. بالاسى اللي ممكن يتعرض له لو انا ما حقنتوش. اجين ذيس از ديفرنت في الامبلنت عن النون امبلنت، في الامبلنت تشايلد البنفيتس بتاعتي ان انا هقلل السباستيسيتي، هزود الرينج اوف موشن وهعمل امبروفمنت في الجيت تمام؟ بينما ال 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 الهارم لو انا ما حقنتش ان هيحصل ماسل فايبروزيس ومثلا اتوفي نتيجه ان ما فيش يوز فور ذيس ماسل. النان امبلنت بيشنت هيبقى الوضع مختلف تماما الهارم بالنسبه لي انه انا بحقن دواء المصل كاركترستكس بتاعتها بتبقى مختلفه شويه ممكن الاقي مصل اتروفي شديد جدا لو انا مش جايدد ماي سيلف في الانجكشن بروسيس ممكن احقن دوزز تؤدي الى سيلي سيل افكتس وبالتالي لازم يبقى البنفيتس معقوله البنفيتس هتبقى مش ريليتد للامبليشن لا ريليتد للكير كير اوف ذا بيشنت زي ما اتفقنا فدي ثالث خطوه في اختيار العلاج اند هاو دو يو ديسايد ماسلز ويتش از انديكيت فور بوتوكس انجكشن از ديسايدد اكوردنج تو اتس ديجري اوف سبيسيستي وين وي توك اباوت دايناميك سبيسيستي With no contractures, here we talk about interventions in hospital physical therapy, our orthotics, and of course the coronal toxin in. When we talk about fixed musculoskeletal contractures, here we talk about muscle precision, congenital lensing, and this is concerned with more with orthopedic surgeries. When we reach for contractures and poly erosions or joint instability. Here we talk about orthopedic surgeries like muscle tendon surgery or regional osteopathy. We classify according to three stages. Stage one with botulinum toxin A or neurological procedures is indicated and this may be helpful. Stage two and stage, stage C when we talk about musculoskeletal pathology fixed contracture, here correction required for orthopedic surgeries. Peak age for humans of Podolonic toxin A is between 2 and 6 years. With that, because of the manual of the motor learning according to neural plasticity that we all have to learn. But the use of orthopedic surgeries may be in fact at the opposite 
علشان كده احنا بنستخدم الفتره العمريه من 6 ل 12 سنه عشان نحدد فيها التدخل الجراحي. مع الوقت بنبدا نلاحظ نبدا نركز ان يبقى في فتره من الوش اوت ان ما نحتنش فيها كوترونيوم توكسيك ولا ندخل فيها اي تدخلات ثانيه لحد ما نشوف استجابه العضلات دي من غير البوتوكس اللي بتعملها ازاي. لو هنبدا بقى هنا دلوقتي المعروف ان every milestone is linked according to your motor function classification system level. لو هنتكلم عن المايلستونز الخاصه في السوبايم تايم بوزيشن هنا احنا بنتكلم عن الجروس موتور فانكشن ديستريبيوشن سيستم ليفل 5 وكل ليفل له كيني ماسلز هي اللي بتبقى مسؤوله عن الليميتيشن لو هنتكلم عن اللايت سوبايم لايت بوزيشن احنا هنا بنتكلم عن الماسلز الخاصه بالابر ليكس اكتر لو هنعلى شويه ونطلع على كروس موتور فانكشن ديستريبيوشن سيستم ليفل 4 المور كونسيرن اللي يبقى على الهامسترينجز والادابترز وكل ما بنعلى كل ما بنبدا نلاقي كتير ماسلز ممكن تتغير معانا لان الطفل اللي هو مطلوب منه ان هو يكتسب فانكشنز اكتر من اللي كان عليها قبل كده بنبدا نطلع بعد كده على الكروس موتور فانكشن ديستريبيوشن سيستم ليفل 3 هنا بنبدا نتكلم عن الطفل اللي بالتالي بيستهلك بوزيشن بنغير الكتير ماسلز اللي احنا هنشتغل عليها وبتبدا برضه تدخل على الهامسترينجز والادابترز واحيانا بيتضاهر ان احنا ندخل مع الجاسترونيس كمان وهكذا بعض التدخلات اللي بتبقى مطلوبه مع الطفل في الوقت ده بتكون في شكل الفيزيوثيرابي او الريبريشنال ثيرابي الاورثوبكس هيرنج سيبتابنج تكنيكس اند ستاستيك ميديكيشنز سواء اورال او انتراسيكال واحيانا بنضطر ان احنا نستعين بالسلكت دورسال زوتومي او الاورثوبيتك سيرجي وبالتالي احنا to take the key points to summarize with regard to the patient selection لازم يكون عندي CNS pathology نتكلم على CNS damage ده الاساس وطبعا البروتوتايب بالنسبه لنا هو cerebral palsy تاني حاجه انا محتاج targeted management according to the topography هل ده unilateral CP او bilateral CP ولو bilateral هل هو ambulant ولا non ambulant تالت حاجة أنا بختار أساسا بالنسبة لي young children من سنتين لست سنين علشان خاطر ال period of motor learning وبالتالي دول اللي هيبقى عندهم dynamic contractions زي ما الدكتور خالد قال لو أنا هحقق إن أنا أمبلت تشايلد لازم تو بالانس ذا بينفيت فيرسز بينفيت أو إنجكشن فيرسز ذا هارد أوف نوت إنجكتنج for selection of the specific spastic muscles to be injected and it is a correlate in motor muscles with the gross motor function classification system I should have added which primary muscles need to be injected as spastic muscles these are the key points that have been used when we select our patients لازم يكون بيتكلم عن سبيسيفيك ليت اند جولز 
دي اللي بتبدا بنسميها الاوت كام ميجرز لازم تبقى محطوطه في الحسبان قبل ما تبدا تعمل اي واحنا بنحط الجولز او الاوت كام لازم التحقيق في المعنى ان هي تكون سمارت سمارت مينز ان هي تكون سبيسيفيك ميجرابل انتينابل ريالستيك اند ويز تايم فريم لما بنبدا نقسم الجولز بتاعتنا اللي هنبدا نحكي عشان او عشان نبدا نشتغل مع الطفل احنا قلنا في مسابقه ان هي بتعتمد على الكروس بوردر فانكشن كلاسفيكيشن سيستم اللي الطفل عليه والمايلستون اللي مرتبط بيه فلما بنبدا نتكلم على الشفت على الكروس بوردر فانكشن كلاسفيكيشن سيستم من ليفل 1 ليفل 3 انا المين جول بتاعنا بيبقى تو وورك امبروفنج الفانكشن سبيشالي البيت لو احنا عايزين ندخل بالطفل ده في المرحله ان هو يبقى قبل لكن لما بننزل على الكروس موتور فانكشن كلاسفيكيشن سيستم اللي ليفل 4 و 5 انا الوضع بيتغير شويه ان احنا بنعوز نسهل الايز اوف كير للهايشي والاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج اكوردنج تو الكارنت سيتويشن بتاع الطفل. الجولز بتتقسم معايا شورت تيرم جولز فور ايتش انجكشن سايكل دي بتبقى البرايمري جولز في لونج تيرم جولز بعد سنه من لما بنعمل الانجكشن بنسميها سكندري بورد زي ما دكتور طارق لسه بنتكلم على الموست كومن انديكيشن للبوتراليوم توكسين احنا قلنا ان التوبوجرافيك ديستريبيوشن بتاع الاستاستيستي احنا دلوقتي بنتكلم على اليونيلاترال او بايلاترال يونيلاترال امبيلانت بايلاترال امبيلانت و بايلاترال نان امبيلانت لما بنتكلم عن اليونيلاترال سي بي تشايلد لو هنحدد ما بين الابر ليم واللور ليم في الابر ليم احنا المين جول بتاعنا بيبقى امبروف الفانكشن والابييرنس زي ما كنت طارق لسه قايل من شويه ولو هنتكلم عن اللور ليم المين كونسيرن بتاعنا از تو امبروف الجيت بقى لو دخلنا في البايلاترال امبيلانت سي بي المين كونسيرن بيدخل اكتر على اللور ليم just to improve the game. لكن لما بنتكلم عن ال non ambulant child زي ما لسه قلتوه من شويه سواء الانجكشن لل upper limb او لل lower limb ال pain management comes on top of priorities ease of caring and positioning سواء لل upper limb او لل lower limb بس في lower limb في concern اكتر بنحب نركز عليه is to prevent the ear dislocation وده بيبقى risk factor مهم جدا في الاماكن اللي احنا بنتكلم عنها لو هنتكلم دلوقتي على سبيسيفيك جولز انا عشان خاطر نحققها بعد الحق ممكن نصنفهم كالاتي ممكن نتكلم عن الفاسيليتيشن اوف فيزيو سيرفيس ستريتشنج فاسيليتيشن اوف بوست شارك كير فاسيليتيشن اوف ارثوتيك مانجمنت كونتينويشن اوف كونسرفيتيف مانجمنت انتل ماتيوريتي اوف كير ريليف اوف بين بوست اوبريتيفتي تريتمنت اوف بين بوست باي سباستس جدا مع الاطفال خصوصا الكروس موتور فانكشن كريتيكال سيستم ليفل 4 ليفل 5 سيميوليشن اوف اورثوبيديك اور نيور سيرجري فاسيليتيتنج تريننج ان اوردر تو اتشيف ابيتر كونديشن بيفور سيرجري دي حاجه وقت بتطلب مننا قبل ما الجراح عايز يدخل يشتغل مع الطفل ده محتاج يتحكم في التون شويه ويخلي الطفل يجيب مور فانكشنز قبل ما يبدا يشتغل معاه Assisting in the prevention of hip subluxation and the most important thing that we have to do with Sometimes it's used as an adjunctive treatment for regional or generalized spasticity. Meaning the BMI assessment, who? It is not. It is not one person. In fact, the assessment for the injection in a shot span the whole year. Has to be multidisciplinary. Uh, this multidisciplinary approach, uh, uh, primarily neurologists, uh, we might involve surgeons, neurosurgeons, or orthopedic surgeons, like in, in most important, including the physical therapists. Lay physical therapists for me, in home, they are in regular contact. Regular contact with the children over time. يعني أنا كنيورولوجيست أنا بشوف الطفل مرة كل شهرين كل ثلاث شهور 
my judgment about the injection process won't come as 100% complete. When I'm a physical therapist, we show for the much, much more frequently on a team for this work, a lot of for this work, and the period the therapist is spending with the child at all bacteria than in the minute period without. But definitely, a good physical therapist in the assessment process is extremely important. Mishkita was the family. The family should be included. Why the family should be included? I have to tell about improving the function. And this function will be reflected on the daily life of the child. The وظيفة حتى نعكس على تفاصيل الحياة اليومية في الطفل. مين اللي عارف تفاصيل الحياة اليومية الأسرة؟ إذا the key players for the assessment process ثلاث أشخاص: neurologist, physical therapist, and family. And the goals اللي الدكتور خالد يتكلم عليها should be agreed between this team of assessment. لازم الأهداف يكون متفق عليها ما بين الثلاثة. That's why the assessment process ما هياش one session. The assessment process ما هياش very short session. ليه؟ لأن في أشخاص موجودين في details of assessment لازم تبقى معروفة related to the patient characteristics and condition of the child. وفي النهاية the goals should be agreed upon by all these key players. لما بتوصل لوقت الاسسمنت اللي هتحدد فيه الجول سوا لازم الاهل يكونوا فاهمين كويس جدا ان فتره الانجكشن ليها بيك في خلالها بتقدر تكسب الطفل مهارات حركيه كتير علشان نحط الجول احنا بنقسمها على سكيل زي ما هو متوضح قدام حضراتكم في النص سكور زيرو فوق اباب بلس 1 اند بلس 2 اند لو ماينس 1 اند ماينس 2 تعالوا بقى نعرف يعني ايه التقسيمة دي. ماينس 2 وده اللي بيوصف الكارنت سيتويشن بتاع التشايلد، الكارنت ستيتس بتاعته. هو وقت الايفالويشن او وقت الاسسمنت هو على اي ماينس تون بالظبط. لما بنبدا نطلع عند ماينس 1 بيكون الطفل نير نفس الوضع اللي هو لسه عليه. لما بنيجي نتفق مع الاهل بنبدا معاهم من عند الصفر. ده الستيت جول اللي انا عايز اوصله وعلى اساسه ببدا احسب الامبروفمنت او البروجريشن على بلس 1 وبلس 2 لو حددت مثال على سي بي تشايلد على الجروس موتور فانكشن كلاسيفيكيشن سيستم ليفل 5 مع الايفالويشن اكتشفنا هي كان نوت سيت اندبندنتلي هي جاست سيتس سبورت ويزاوي ابروبريت اند فانكشن ذيس مينز ماينس 2 الكارنت سيتويشن لما بنيجي نتفق مع الاهل على الجول نبدا نقول لهم انتوا عايزين الطفل يقعد دي بتبقى رغبتهم في الوقت ده وده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له بعد الحد بنبدا نقسمه على ستيجز زي ما هو متوضح في الجدول اللي جنبنا ده ان انا ممكن احط الزيرو ستيت ان الطفل يمينتين الاندبندنت سيتنج بوزيشنز جاست ويز باي لاتر هاند وين بير وده الزيرو زيرو ستيت الامبروفمنت ممكن نسيبه بشكل ان يبقى لو هيطلع على بلس 1 يبقى بنتين الاندبندنت سيتنج بوزيشن وذ يونيلاترال هاند فانكشنز اند هي يوزز اذر هاند فور سبورت لو هنطلع فور على بلس 2 كده ممكن نتكلم عن ان الطفل بنتين الاندبندنت سيتنج بوزيشن وذ بايلاترال هاند فانكشنز اند ذيس از فار ابوف الاكسبكتيشنز ان اللي هو يحقق الحاجات دي في اول شهرين علشان كده احنا بندي نفسنا تايم فريم نشتغل عليه بيبقى مده ست شهور يحقق بيها الهدف. لو هنتكلم على الكونتكست اسسمنت او وات از ان افكتف اند سكسسفول تريتمنت. وين تريتمنت از يوز تو امبروف ا سبيسيفيك فانكشن الفانكشن دي شود بي اسست اند ميجر. before and after وده مش بيبقى بس في شكل الايفالويشن فورمز اللي احنا بنشتغل بيها لا ده احنا بقينا بنفضل ان احنا نعمل فيديو ريكوردنج للتشايلد علشان نبقى محددين الفول اوت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. احنا وي ستارت ذا اسسمنت بجنرال اوفر فيو فور ذا تشايلد اند ذيس اوفر فيو هيشمل الـ specific problems بشكل عام 
هل في اي بين موجود؟ ليفل اوف ذا ماسل موتور فانكشن وات از ذا بوتنشال فور ذا تشايلد ديفلوبمنت اللي متوقع فيه بالنسبه له حته الطوارئ ازاي؟ اراء الاسره فيوز اوف ذا فاميلي هم شايفين البرايورتيز بالنسبه لهم كانت بايه؟ ولو فرض ان الطفل ده بيشتغل فيزيكال ثيرابي في مكان معين بيبقى معاه ريبورت من الفيزيكال ثيرابي اللي بيشتغلوا معاه لو فرض انه اتعرض على اورثوبيديك سيرجن بيجي بريبورت لو اتعرض على نيورو سيرجن بيجي بريبورت احنا وي كوليكت داتا والداتا دي كلها هتبقى في اطار ان انا باخد هيستوري وبعمل كلينيكال اكزيبيشن. This از فيري سامبل ستارتنج بوينت دي البدايه الاولى اول حاجه في الاخر. اند ذن بدايه النوم هاب بقى احنا احنا وي دو اسسمنت بالميثودولوجي ده. خاص بالهورنت هيلث اوف اورجانيزيشن لما جه يتكلم عن السيبرال بولسي كهيلث كونديشن خلى تحكيم لينكس دي احنا بنتكلم عن البوت ستراكشر او الفانكشن وهنا احنا بنبدا نستعمل الاسسمنت الخاص في الاشهر سكيل الكونسيرفنت بالمصريين عشان يحدد يحدد الديجري والسباستيستي نبدا نتكلم عن الجيومتريك ميجرمنتس للرينج اوف موشن نبدا نتكلم عن الموديفايد كارديو سكيل والجيت اناليسيز لما بندخل على الاند الثاني الخاص بالاكتيفيتيز والبارتيسيبيشن هنا بنستعمل الجروس موتور فانكشن ميجرمنت اند الفانكشنال موبيليتي سكيل لو بننزل على الانفارمنتال والبيرسونال فاكتورز علشان خاطر نعمل لها اسسمنت هنا بنستعمل حاجتين تشايلد هود هيلث كويشنير جيت اوت كام اسسمنت ليست تعالوا بقى نتكلم عن كل حاجه من دون بالتفصيل لو هنتكلم عن الموديفايد اشمر سكيل هو سكيل بتدرب من 0 لحد 4 0 1 1 بلس 2 3 4 0 ذيس مينز ذيس نو انكريز ان ماسل 2 ذيس لما بنبدا نتكلم على جريد 1 هنا بنبدا نتكلم على سلايد انكريز او ريزيستنس في بدايه الرينج اوف موشن بعد كده بتبدا تختلف. لو هندخل على بلس 1 سلايد انكريز بتبقى في بدايه الرينج اوف موشن لكن بتكمل معايا شويه في بدايه الرينج اوف موشن. لو هندخل على جريد 2 ذيس مينز ان السباستيستي بتزيد اكتر في نهايه الرينج اوف موشن 3 مينز more severity او more resistance لل passive range of motion وهكذا لما حد ما توصل عند جريد 4 ده معناه الماكسيموم resistance لل passive movement all over the range. تاني حاجه ممكن نتكلم عليها او خاصه بالاسسمنت خاصه بالبوت ستراكشر فانكشن هي الجيومتريك ميجرمنتس سواء للابر لبس او للور لبس. دي احنا بنستعمل الديجيتال جيومتر علشان خاطر يحدد لنا الفاريشنز من النورمال انجلز بتاع الكول جوينت ونشوف هو ليميتد او نوت ليميتد اذا كان ليميتد ان هو عامل ليميتيشن للموشن ولا لا. لو هنتكلم جزء مهم جدا من الاسسمنت ان احنا نفكر في الديفورمتيز That might happen. These deformities are mainly the hip dislocation and the scoliosis. Hip subluxation very important. And risk factors that I talk about when I talk about a child with cerebral palsy with gross motor function classification system, three to four times. Very high risk for occurrence of hip subluxation and dislocation. Now, the scoliosis. This is another risk factor. Now, the abduction is very flexible. Flexion contraction, or the forward and face plasticity, including the adductors or flexor muscle, or the one I see for forward and swept deformity. These risk factors. Okay, we boss on the hip side. We have to look at the X-ray hip review. And the thing that we are going to see is that we are going to see the hip that is the head of the femur into two parts, A and D. واحنا بنعمل ديفيجن على الاثنين وبنحسب الريشيو هل دي ويزن ذا رينج ولا لا. طيب على حسب الجروس موتور فانكشن كلاسفيكيشن سيستم هل انا هعمل الاكس راي دي لكل طفل ولا هعملها 
في وقت معين لو انا بتكلم على ليفل 1 انا مش محتاج اي راديولوجيكال اكزامينيشن لانه ليفل 1 ده توتالي ابنت فما فيش بوسيبيليتي ان يحصل هيب ديسلوكيشن لو بتكلم على ليفل 2 لازم اعمل اكزامينيشن بعد سنتين وعند ست سنين لو لقيت المايجريشن برسنتج اقل من 33% وما فيش ديتيريشن يبقى ما فيش ما يدعو ان انا اعمل بعد كده. ليفل 3 اند 4 هنا بقى الاكزامينيشن لازم يتعمل فيري فريكوينت تقريبا انوالي يعني كل سنه مره خلال الثمان سنين الاولانيه من عمر الطفل. لو فرض باي تايم لقيت ان الامور بقت ستيبل في وضع زي كده بعد ثمان سنين وانا شايف ان الراديولوجي بقى نورمال ممكن جدا اعمل برونجيشن للبيريد او حتى ما اعملش راديولوجيكال اكزامينيشن انتيل ذا تشايلد از ريتشينج ذا ماتيورتي. هنا احنا هنكمل لسه في الاسسمنت تولز الخاصه بالبادي ستراكشر والفانكشن احنا اتكلمنا عن موديفايد اشور سكيل تو ميجر سباستيستي او جريد اوف سباستيستي الجيومتريك ميجرمنتس اللي احنا بنعملها في الابر والنور ليبس لو هنكمل على موديفايد تارتو سكيل ده بيبدا لي سبيسيفيك انجل زي توماس انجل او توبيتيان انجل نبدا نحدد بيهم درجه الكونتراكشر او اذا كان الجوينت ده اللي محدد فيه ديمنتيشن او اللي عارف فيه ديمنتيشن جاست سباستيستي اور اتس ا كونتراكشر حاجه كمان من الحاجات اللي نبدا نستعملها في الاسسمنت بيكون الجيت اناليسيز ده اوبزرفيشنال جيت اناليسيز نبدا اوبزرف في الجيت الانيشال كونتاكت وجلودك ريسبونس والستارتس والديفرنت ستارتس نبدا نلاحظ ويتش تاتشز الجراند فيرست اي اور تويز نبدا نشوف الريسبونس بتاعت الويت شيفتنج والبادي بوستشر ويز الجيت الجزء الخاص بالاكتيفيتي والبارتيسيبيشن اند ذيس از ذا موست امبورتنت في الاسسمنت احنا بنستعمل فيه تو تولز اولهم هو الكروس موتور فانكشن ميجرمنت وده بنبدا نلاحظ فيه الريسبونسز والابيليتيز او الموتور ابيليتيز بتاع التشايلد في الوضعيات المتعارف عليها بدايه من السوبايل لاين بوزيشن ولور سيتنج بوزيشن ستاندنج بوزيشن هنا بنبدا ناسس الاكتيفيتيز او الفانكشنال اكتيفيتيز في الرولينج سيتنج رولينج ووكينج اند رانينج والتست ده حلاوته ان هو بيبدا يدينا سكور علشان خاطر يساعدنا في الفولو اب وفي نفس الوقت بيساعدنا ان احنا ناخد التحديات اللي واجهت الطفل معانا في الاسسمنت ونبدا نرتب بيها البريورتيز اللي هنبدا نتدخل معاها في تعليم العيال. تاني تول بنبدا نستخدمها هي الفانكشنال موبيلتي سكيل ده سكور من 6 تو 1 6 ده از ذا موست ذا بيست ريسبونس الطفل فيه بيكون ايبل تو ران 5 الطفل فيه بيكون ايبل تو ووك لما بننزل على 4 الطفل بيكون ايبل تو ووك بس ويز اسيستد ديفايس اسيستد ديفايس اللي بنبدا نعملها بقى بتبدا من اول الكراتشز والكيدز لحد الفوكر اسوأهم او اقل ضربه فيهم من لما جريت وان اللي الطفل فيها بيكون على ويتش الجزء الكبير جدا من المانجمنت بيعتمد على على حسب الاي سي اف كلاسيفيكيشن للانفايرمنت ان ويتش ذا تشايلد از ليفنج اند ذا موتيفيشن اوف ذا تشايلد تو امبروف في بعض الاستاذ هو ممكن الطفل الصغير ده عنده دافعيه بيتحسن على اي اس اف تي سيستم احنا وي هاف تو اندرستاند از ا هيومن بينج هي فيلز اند هي هاز اكسبكتيشنز طيب احنا بنعمل اسسمنت ده بحاجتين مهمين جدا بنعمل حاجه اسمها تشايلد وود هيلث كوشنير والتشايلد وود هيلث كوشنير ده بيقيس الانفايرمنت اللي فيها الطفل عايش وبيشوف ايه الفاسيليتيتورز والباريرز ويذن ذيس انفايرمنت يعني لو الاسره محتاجه انها توفر ادوات معينه محتاجه تغير حاجه في البيئه محتاجه توفر مثلا سبورت فريمز اول اراوند عشان يقدر يتحرك عليها كل ده بيبقى ميجر من خلال الكوشنير ده لان ده جزء من الادفايس اللي احنا بنقولها للاهل تو امبروف ذا فانكشن. التول الثانيه اللي احنا بنستخدمها فور اسسمنت ويتش از ذا جيت اوت كم اسسمنت ليست ذيس جيت اوت كم اسسمنت ليست بتستخدم للامبلنت شيلدرن فور ذا بوتنشال فور ووكينج وبالتالي انا 
hot from the body, uh, the priorities in which the child is uh, exhibiting, these two tools be, may be useful uh, within the frame, within the context of environmental and personal factors. And indirect factors لازم نشتغل عليها عشان نقدر أحقق the best benefit from the botox injection. Now, I hope that now that I'm on video assessment, the data is collected and gross motor function measurement. زي ما قلنا إحنا بنبدأ نشوف the function and abilities of the child, the positions اللي متعارف عليها, the data from the spine line position. Rolling position, sitting, will stand. احنا هنا بنعمل assessment لل rolling functions with turning according to our motivation. مهم جدا ان بعدين ان احنا واحنا بنطبق ال measurement او ال assessment ده ان ال assessment كله تحاولي مع الطفل. احنا مش بناخد حاجة من الانسان الام او الاهل فقط. لازم بنقيس احسن او the best outcome الطفل بيحققه معانا في ال assessment. وبنديله الوقت بتاعه عشان خاطر يحاول مره واثنين وثلاثه قبل ما نبدا تحكم عليه. مهم جدا ان احنا نكون موفرين له بيئه هاديه علشان خاطر الاسسمنت، موفرين له تولز علشان خاطر تبقى يبقى الاسسمنت فاني. حمزه اللي معانا هنا في الفيديو ده سي بي تشايلد باي لاترال سباستيك مع الانفورميشن هو كان كلاسيفايد على الكروس موتور فانكشن بريزنتيشن سيستم ليفل 4 لما لما جينا نحكم ونبينا نطبق معاه الجروس موتور فانكشن ميجرمنت ان هو على الجروس موتور فانكشن كلاسيفيكيشن سيستم ليفل 4 وبالتالي التصنيفه بتاعته هتعوز ان هو ينتقل من مرحله البيتينج ستاب سيت بوزيشن ان هو يبدا يتحرك بدايه الموفمنت بالنسبه له بتكون في الجراوي بوزيشن لو هنبدا على الموتور مايلستونز او التقسيمه اللي احنا كنا قايلينها المين كونسيرن هنا بيبقى المجموع العضلات طريقه في الحركه دي الاكثر اللي احنا بنشتغل عليه بيكون الهيب ادابترز اند الهامسترز لان دي بتبقى عامله معاه زي الفراغ هي دي اللي معناها ان هو يتحرك For the uh, for the evaluation, this is a nice guidelines. Our side is not saying have this plasticity or not. No, this plasticity have the limiting the goal achieve achievement. Ah, if a father says that is it focal? And this focal plasticity is a limiting factor. Yes. طيب هل في فول باسف ماسل لينس يعني في دايناميك بروبلم ما هياش فيكسد؟ يس يبقى هنحدد البيربس فور ذا بوتوكس يبقى ده الهدف اللي احنا هنحققه يا اما تو امبروف ذا فانكشن اند ذا جيت او تو امبروف ذا كواليتي اوف لايف اند امبروف بين اند كير الهدف ده او الهدف ده هحدد الجروس موتور فانكشن ليفل بتاع الطفل لو كان Evident, or we tell him how to do the botox injection plan. So this is the pathway that we're going to finish. Because the process of assessment finished, as I mentioned before, it is very lengthy procedure, very tedious procedure. We start with the tools. We have a person alone. We have more than one person in the room. The equipment that we use. ماشي على حسب الاي سي اف كلاسيفيكيشن وي اسس بودي ستراكشر اند فانكشن وي اسس اكتيفيتي اند بارتيسيبيشن اند وي اسس انفايرومنتال اند فاكتورز وفي النهايه بنحط الهدف والهدف ده لازم يبقى متفق عليه ما بين الفاميلي والنيورولوجيست والفيزيكال ثيرابيست واي هيلث كير بروفيشنالز الهدف لما بيتكتب لازم يتكتب باسلوب الجول اتمنت سكيل بالطريقه اللي شرحها الدكتور خالد وبالتالي we go for the injection.
هنتكلم على الانجكشن بروسس زي ما اتفقنا ان الانجكشن بروسس بعد الاسسمنت للدم وان ذا بوتكس از انجكتد الفيرست بابليكيشنز عن استخدام البوتيرانا توكسين في تشيتر وسيتو بولسي كانت سنه 93 ده في يو اس اي وكانت بعدها في يو كي سنه 94 اكشولي انا كنت لسه واصل سكوتلاند في الوقت ده وكانوا ابتدوا يتكلموا على البوتوكس انجكشن وقتها. من اول الوقت ده البوتوكس اف دي اي ابروفد سنه 97 للانجكشن في الجاستونيميس وللدايناميك اكوينس ده الفيرست لونشينج سنه 97. يعني انا يعني فخور ان انا اقول انا ابتديت البوتوكس انجكشن سنه 98 مع الارجان يعني من 98 وانا بحكي دكتور انا بتوكسن طبعا انا بدين بالفضل الحقن ده لاخويا الكبير واستاذي دكتور ياسر عواد بروفيسور اوف بيدياتريك نيورولوجي ان ميشيغان في يو اس اي هو اللي علمني احكي ازاي فما زلت بعد السنين الطويله دي انا يعني مدين له كل الفضل ده على مدار السنين دي ماي براكتس هاز نيفر بين تشينجد زي ما هي يمكن امبروفنج يعني انا بجدد وبحسن ويمكن انا عملت يعني دكتور احمد عارف الكلام ده عملت البوتكس ورك شوب كذا سنه دايما في المؤتمر بيبقى في محاضره بيبقى في ورك شوب اللي بيتقال النهارده ديفنتلي مختلف تماما تماما عن اللي اتعمل قبل كده خالص يعني ليه؟ لان انا ماي ايم تو امبروف اول ماي براكتس نتيجة اللي انا بحكي له من سنة 98 انا لقيت ان الناس كتير على مستوى العالم كله they consider the botox the standard of care زي ما قلنا في الاول خالص. standard of care يعني معناها لازم يبقى available for every child with cerebral palsy. every child with cerebral palsy should have the chance to get botulinum toxin لو انا بتكلم على spasticity طبعا احنا بنتكلم على spastic سين. نفهم البوتولانوم توكسن بيشتغل ازاي؟ البوتولانوم توكسن كل الدور بتاعه ان هو it inhibits the release of the acetylcholine في ال pre-synaptic terminal طيب لما هيحصل inhibition للريليس of acetylcholine ده هيديني some sort of neuroparalysis it is neuroparalysis the weakness and it is very temporary this neuroparalysis is dose dependent دي اول حاجة يعني على قدر الجرعه على قدر ما هيحصل البارالسيس اذا كالكليشن اوف ذا دوز از فيري امبورتنت واهم حاجه في الكالكليشن اوف ذا دوز بروبر سيليكشن فور ذا بيشنت بروبر سيليكشن فور ذا ماسل بروبر سيليكشن فور ذا بول تمام يعني الدوز بتتحسب بناء على كل البارامترز غير ان الدوز ديبندنت ات از بارشلي ريفرس بارشلي ريفرس يعني ايه يعني من المتعارف عليه ان في ووشنج فور ذا افكت اوف ذا بوتولينوم توكسن باي تايم بيحصل ازاي الووشنج ده؟ ان بيحصل نوع من سبراوتنج لنيو نيرف اندنجز نيرف اندنجز ثانيه بتنمو ما فيهاش الانهبيشن اللي تم بالبوتولينوم توكسن وبالتالي ذا سباستيسيتي او النيورو ترانسميشن هيرجع ثاني يبقى متوقع ان السباستيسيتي ترجع ثاني الله هو انت يا دكتور طارق بتحرق دواء عشان ترجعنا تاني للسباسيتي يس ات ويل ريتيرن لكن عمرها ما هترجع الى ما كانت عليه لو انا حققت فانكشن اذا الانجكشن مرتبط بفانكشن وبالتالي الفانكشن دي مرتبطه بجول اوكي شايفين البروسيس ماشيه ازاي؟ بالمنظر ده يبقى ات از ديفينتلي ويل جيت ديفلوب And it is chemical denervation, and you know the whole thing. Chemical denervation, I mean, it means that the issue is very reversible. But if I talk about damage to the nerve endings, like neurotomy, for example, it can be done, or if I talk about the old days, or if I talk about something called phenol in the nerve endings, the injection of that will be reversible damage to the nerve. And therefore, the issue is not going to be. Very simple for most of them. Botulinum toxin doesn't cross the blood-brain barrier. If I'm just having a smear, low for it, and I'm wrong, and I had it, and I went to the doctor, it will not pass through the brain. That's the first thing. It has 
very high and rapid affinity binding to the receptors يعني بمجرد انا بفعله بيمسك على طول في الاسيتالك كولين ريسبتورز وده بيخليه ان الاكشن بتاعه يبقى فيري لوكاليزد مش هيحصل سبريد بره مكان الانجكشن الكلينيكال افكتس بتستمر من 3 ل 6 شهور زي ما اتفقنا لانه ده ريفرسبل اكشن الانجكشن بروسس بتشمل زي ما اتفقنا البيشنت سليكشن بكل الميثودولوجي اللي احنا عملناه ده انا محتاج اعمل ماسل لوكاليزيشن انا اي دونت انجكت بلايندلي ما ينفعش ان انا اعمل بلايند بلايند دي يعني ايه؟ يعني معناها ان انا امسك العضله كده واحد وخلاص ويلا بينا عضله لا مفيش الكلام ده اي هاف تو هاف ماسل لوكاليزيشن الطرق اللي احنا بنستخدم فيها ماسل لوكاليزيشن بالبيشنت طبعا باي اكسبيرينس بعد اكثر من 20 سنه انا بحكي فانا اي فيل ذا ماسل وعارف وانا داخل جوه الماسل ان انا اي ام ريلي انسايد ذا ماسل. ذيس از وان واي الاعتماد عليها مش صعب. بنستخدم الاي ام جي، الاي ام جي فيه من نوعين يا اما اي ام جي جايدد يعني معناها انا ببص على الماسل تنشنز على الشاشه او اي ام جي ستيميليشن ان وانا بحكي بدي امبلس الماسل فبتكون دراك فبتاكد ان انا جوه الماسل. انا بستخدم اي اي ام جي examination مش stimulation فبعض الاحيان هو واحنا بنعمل ممكن تو بي بريتي شور ممكن وما جيب امبلس ونتاكد انها الطريقه الثانيه للثالثه للمصل لوكاليزيشن الالترا سونيك جايدد انا اي مسترين على الالترا سونيك جايدد بس ما استخدمتوش واي ثينك ات از فيري امبورتنت لو انا هحقن السوس مصل لانها اتس ان انترا ابدومينال مصل وما ينفعش ان انا احقن انترا ابدومينال مصل بلايندلي من غير الكلام وبعدين وي جو فور ذا بروسيس اوف ذا انجكشن وبعد كده الجزء الخاص بالري هابيليتيشن البوتيلان توكسين او البوتكس ده الستاندرد بالنسبه لي دي الفاير الفاير فيها 100 يونت اند ات از فاكيوم سيل فاير يعني ايه فاكيوم سيل؟ يعني انا لو بصيت عليها هلاقيها علبه فاضيه ما فيهاش فاير طب فين الميديكيشن موجود على الجدار بتاع البوتل من جوه And it is for single use only. طبعا في يعني طرق كبيره جدا للبرزرفيشن لانها لازم تكون محفوظه في ايس لازم تستخدم immediately following reconstitution كل البريكوشنز دي انا يعني فيري ستريكت فيها. في بعض البيشنتس بيجي يقول لي طب انا هجيب الدواء وانت تحقنه فبقول له بمنتهى البساطه it is on your responsibility. أنا غير مسؤول عن حفظ الدواء. اللي بيحصل يوم الانجكشن إن الشركة بتبعت المندوب بتاعها ومعاه آيس بوكس في الفايروس. ده الوسيلة الوحيدة على مدار أكثر من 20 سنة أنا ببقى ضامن الدواء اللي بيجي. لكن دواء بقى اشتراه مريض وجابه في صيدلية اتحط في تلاجة ما اتحطش في تلاجة أنا أم نوت شور إز إت إنفكتف ولا طبعًا يعني عشان بس نفتكر البوتوكس أو البوتولانوم توكسين This is one of the toxins of anaerobic bacteria اسمها Clostridium botulinum دي بتعمل botulism اللي هو التسمم عن طريق الفوش طبعا البوتولism ده فيه paralysis complete paralysis لكن لكن البوتولينوم توكسين it is chemically synthesized مخلق كيميائيا ومخلق كيميائيا بدوز محسومة to cause weakness of the muscle لكن ما يحصلش spread ما يحصلش balance عشان كده لو انا اعمل بروبر سيليكشن للعيان مفيش سايد افكتس، وي دونت سي اني سايد افكتس ايفر. البروسس اوف انجكشن بتحتاج ان يكون انا ما بعرفش استخدم جلافز للاسف في الانجكشن لكن انا بحاول بقدر الامكان زي ما هتشوف الاستريلايزيشن والدايليوشن يتم بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بنستخدم انسولين سيرينج وبنعبيها ومهم جدا ان التعامل مع الفايل يبقى فيري جنتل عشان ميكسنج الدراج مع السوليوشن اللي بيستخدم يبقى الموضوع فيري سويتبل ما يكونش في اير بابلز في السيريج. انا هتكلم على الانجكشن في اللور لينك زي ما قلت لكم لان الابر لينك عشان الكمباني اي ام نوت الاود ان انا اتكلم على الانجكشن في الابر لينك بنفس البروسيس اللي شرحها دكتور خالد من تحديد الاهداف وتحديد التارجت ماسلز بنيجي بقى للماسل لوكاليزيشن. ابري ماسل 
has a specific dose and specific injection sites. And is an anabasid, total dose per weight, but in the total dose, the abdi al zaha al muscle to the lap of it. If you play my good back, you put the back and how unit per kilo, can put the dose, and the other and a back in a three unit per kilo, the safety range of the alligator. Well, 20 units per kilo, I distribute على muscles, one and على factors that I'm going to live in the assessment. وبناء على الجايدنس، this is the guidance ده الجايد بوك اللي انا بستخدمه وانا بحقن موجود قدامي عشان ابقى عارف الدوز قد ايه بالظبط. زي ما اتفقنا الباسل لوكاليزيشن مهم جدا ممكن استخدم بيرفيشن ممكن استخدم اي ام جي جايدد او استخدم اي ام جي ستيميليشن او استخدم الالترا ساوند. استخدام الاي ام جي النيد اللي داخله جوه الماسل مرتبطه بالاي ام جي ماشين فبالتالي انا بعمل وشايف الماشين وهي شكل زي ما اتفقنا I will consider Botox this is the nice pathway هل في اي كونتر انديكيشنز فورشنتلي ما فيش اي كونتر انديكيشنز اتول للبوتولينيوم توكسين يعني ما عندناش الا لو انا شايف ان فيري سيفير ماسك اتروفي فبالتالي ما فيش ريسبونس متوقع لكن ك ك كونتر انديكيشنز ما فيش An injection should be done by the neurologist, the SAC, who is the person who is the injection. More than that, to give information to the parents, as we have done, we have done an assessment, so we have to show them the expectations of the parents. We have to be clear. We have to know the expectations of the parents. When we have done the assessment, we have done the goal, we have agreed on it. So to achieve the goal, we have to put the muscles in this way, and so that the goal can be achieved. عملنا الاسسمنت حققنا وبعدين نبتدي نكمل التريتمنت اوبشنز والريهابيليتيشن زي ما قلت لكم. This is the algorithm in details استخدام الشارت ده مهم جدا فيما يخص الجروس موتو فانكشن اكسكيشن سيستم لانه ده اللي بيحدد بالظبط هل البوتولانا بتوكسن هيبقى فاليبل بالنسبه لنا ولا بعد الحرق بعد عملية الحرق ما بنتم بنبدأ نأهل الطفل للبوست انجكشن ريهابيليتيشن بروجرام بنشتغل كوردنج تو حاجة اسمها الكي ماسك كونسبت بنتكلم فيها عن فور مين بوينتس أولهم التريتمنت جول از بين نكست ستيج أو فيسيولوجيكال موتور ديفولفمنت يعني المايلستون اللي الطفل قيم وتحدد ان هو عليه الجولز اللي بتبدا تتحط بتبقى على النكست موتور ديفولوبيشن او النكست مايلستون لو هو بيسبيه سيتنج بوزيشن بيه ويتوك اباوت نكست مايلستون سيكونسيرن اكتر في الشراب لو هو على البوزيشن على المايلستون بتاع الخاص بالستاندنج كده بنبدا نتكلم على النكست موتور ديفولوبيشن الخاص بالفوق وهكذا. Second point is selection of key muscles. Third is early commencement of treatment. And fourth is long term treatment. تعالوا بقى نتكلم عن كل واحدة من دول واحدة. أول واحدة إحنا شرحناها التريتمنت جول بين next stage of physiological motor development. This means إن إحنا بنحاول نوصل لل next motor milestones with prospective goal of standing and with bearing and achieving the best possible locomotion. بنتكلم عن الاحسن وسيله الطفل ده هيقدر يتحرك فيها من الوضع اللي هو عليه. If a child gains the ability to walk, then the goal is to maintain, improve, and optimize the mobility. تاني بوينت السلكشن اوف كي باسكس. الكي باسكس اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتحصل اللي بتعمل ليميتيشن للموفمنت بيكون سباستيستيك. ولان السباستيستيك هي اللي بتمنع Attainment of mixed motor milestones. Many things that are at risk that they are taking the child for contractions. So we are going to have to deal with it. We are going to have to deal with it. And we are going to have to deal with it after the pain, after the pain. So we are going to have to deal with it.
تشيل الليمتيشن اللي كانت عاملاها وتبدا تبروف الفانكشن. ثالث بارت احنا كنا هنتكلم عليها اللي هي ايرلي كومنسمنت اوف تريتمنت. علشان كلنا عارفين الاعوام الاولى من الطفوله هي دي فتره النيورال بلاستيستي بنطلب ان احنا نتدخل مع الطفل في الانجكشن او ناخد قرار بيه بدري علشان خاطر ما نحرقوش من فتره الطفوله ولا الاكتيفيتيز اللي ممكن نكسبها من فتره رابع بوينت احنا كنا بنتكلم عليها اللونج تيرم تريتمنت علشان هنعرف مع الوقت البوتولوجيك توكسين او البوتوكس مع الوقت ممكن الجسم يدي ريسبونس ويبدا يكون انتي بوتس دي بنبدا ناخد حضارتنا واحنا بنحقن من اول مره وعدد المرات اللي احنا هنحقنها للطفل ده فتره الجوش او الاثنين علشان خاطر يسيب الطفل يجيب احسن ريسبونس هو احنا عايزينها منه ده الكلام ده احنا كنا شرحناه في اول برزنتيشن قلنا ان احنا بنقسم على شكلين الشكل الخاص للموتور مايلستون بدايه من الاكتيفيتيز اللي الطفل بيعملها من السوبايل لاين بوزيشن سواء خاصه بالرولينج او الرايزنج او تو سيتنج بوزيشن او مينتيننج السيت سيت بوزيشن او رايزنج فروم الفلور تو ستاندنج بوزيشن او مينتيننج الستاندنج بوزيشن او فاينلي احنا بنوصل عند الموتور كل موتور مايستور منهم از كونكتد مع ليفل على الجروس موتور فانكشن كلاسفيكيشن سيستم كل اللي بنرفع وبنعلى بالجروس موتور فانكشن كلاسفيكيشن سيستم كل ما الانترفنشنز بتبدا تقل معايا كل ما بدانا نزيد على الجروس موتور فانكشن كلاسفيكيشن سيستم ونعلى في الرقم كل ما الانترفنشنز تبدا تزيد معايا الانترفنشنز اللي بنبدا نستخدمها زي ما احنا قلنا الفيسكال ثيرابي الكوبيشنال ثيرابي الارثوزيز او السلكتد درس ارزوتومي او الكوسميتك سيرجري واحنا بنتكلم على الدايجرام ده في سام ريسك فاكتورز دكتور طارق كان بيتكلم عليها دي بنبدا ناخد بالنا منها او نحطها في الاعتبار خصوصا في الدي كروس موتور فانكشن في الديسك سيستم 4 اند 5 الا وهي الهيب ستابيلتي والسباين فورم علشان كده في فتره الانترفيشنال اكزاميناشن بتبقى مهمه جدا في المرحله دي. لو بنتكلم على الاوبتيمال انشارتد انترفيشنز الخاصه بعد الانجكشن هنصنعها في السيريال كاستنج، السبلنتنج، الانسفورم اوف ليفولد، والفيزيكال سيرفر. معروف ان البرولوجيال سبلنتنج ده انشارتد انترفيشن وبرولوجيال فيكسنج علشان يحسن معايا في التحكم في الماسل نفس. سيريال كاستنج سمتايمز يوزد اند ريكومندد جاست فورورد انجكشن للمانجمنت اوف فيكس كارت كونتراكشنز. ايفولز از از ا نايت سبلنت ار ان افكتيف اجاكتيف انترفنشن تو امبروف الجيت او بروتكت الفود وتجري. ستريتشنج از اسينشال اجاكتيف انترفنشن تو كونترول التوكسين Goals is to improve the motor functions and the environment. And then, on a more advanced scale, we need to add the muscles that are taking strength in case of an accident. The next thing we want to talk about is that we need to start the motor training as an essential and challenging intervention. Our goal is to improve the motor functions and the environment. And that's actually the first thing that we want to start with. بعد الانجكشن ده بيبقى له تايم فريم الطفل هيتحط جوه الجنس فيه فتره فولو اب بتكون طبيعيه جدا هنا بعض الارثوتيك مانجمنت او الارثوتيك مانجمنت او بشكل كبير في وزاره الاسنان وهنا ده اساس الديفايس تو فاسيليتيت الموبيلتي عند الطالب عند الطفل بعد الحمل
نبدا نسلمه بالماتيريال دي المتوسطه عشان خاطر يبداوا يراجعوا حته في البيت. فيزيوشيركو موداليتيز بتستجدع مع البودوكس انكلود الاسترينسنج والتايم تيست مودل فيلم. الاسترينسنج هاز بين شوب انفكتد فور ذا مانجمنت اوف سبيس تيست. الارثوزيز اللي ممكن نستخدمها بنستخدمها الامراض. في غرض منهم to enhance the stretching of the temporary weakened muscle and enable the child or young person to practice functional skills. دي نحن بنحب نستخدمها اكتر علشان خاطر نساعد الطفل ان هو يحافظ على اللاين اوف جرافيتي بتاعه ويبتدي الالاينمنت اوف بادي بريبيرنج له فور موبيلتي. Orthotic management means just, it's not just a split. ممكن نتكلم على الإيف وده as a red split. ممكن نتكلم على الدب ديفايس زي الووكر أو البوزيشن الكويتمنت زي الهاي تشير أو الكورنر تشير. There's a strength to support casting or adjunctive intervention with neuronal toxicity. الوقت اللي احنا بنقرر فيه ان احنا هنستعين بالسيريال كاستنج زي ما قلنا لما بنبقى عايزين نتعامل مع الكونتراكشرز او الفيكس كونتراكشرز ونحكي الانجل ان هو يدخل في فيكس كونتراكشر فساعتها بيكون السيريال كاستنج ده خيار كويس جدا ان احنا نتعامل مع الشعر. لو هنتكلم عن السيريال كاستنج بمور سبيسيفيك هنقول في ليمتد رينج اوف موشن ميك يوزنج او بارسونكس ديفيكال في الأول بنبدأ نستعمل السيريال كاستنج تو ستريتش ذا ماسل تو امبروف ذا تشايلد فور يانج بيرسونز ابيلتي تو توليريت ذا كاست اند تو امبروف الماسل ستريتشنج ديلي الكاستنج انتل تو من تو فور ويكس افتر ذا كولونيال توكسين تايب ايه دلوقتي معانا فيديو سام سورت اوف اكتيفيتيز اللي بنبدأ نتعامل بيها مع الطفل بعد الانجكشن. الطفل اللي معانا محمود وقت الانترفنشن كان ثلاث سنين وقت الاسسمنت كان على الجروس موتور فانكشن ستيشن سيستم ليفل 4 المين جول بتاعنا كنا عايزين نطلع بيه من على ليفل 4 لليفل 3 كان مطلوب ان احنا نحسن رينج اوف موشن للماسكس بتاعت اللور ليبس في نفس الوقت نحسن الفانكشنال يوز ابر ليبس علشان خاطر يبدا الطفل يدخل على مرحله الكروني للحركه. بنخلي شغلنا جدا مهم جدا لو احنا شغالين معاه نخلي في جزء خاص بالستيمبر ستيميليشن عشان الطفل يكون قادر يحدد الدايركشنز تو سواء اب اند داون رايت اند ليفت انتيريور اور بوستيريور. مهم جدا ان نكون حاطين في اعتبارنا ان الهاند فانكشنز إذا في السنشال بارت في الريهابيليتيشن بروجرام. لأن من غيرها الطفل ما بيقدرش يعمل أي جايدنس لأي موفمنت أو أي مانشستون بارت. الأكتيفيتيز اللي بتبدأ تتنفس مع الأطفال بيبقى فيها سيميليشن كتير في الأكتيفيتيز والديلي ليفل. ومن هنا بنبدأ نحسن الانتسيبيشن بتاع الطفل من جوه البيت الاول قبل ما نبدا نطلع بيه بره البيت.
ومش موجود في مستشفى الجامعه انا كنت دخلت في مستشفى الجامعه من حوالي 10 سنين عن طريق قنوات العلاج اكثر من 10 سنين في الجامعه عشان قبلكم انتوا حتى ايام الدكتور فهمي الدكتور اسامه من من حوالي 15 سنه دخلت عن طريق قنوات العلاج على نفقه الدواء وبعدين البروسيس وقفت في وقت ما كنت انا استشاري في التامين الصحي دخلت شويه في التامين الصحي وبعدين خرجت من التامين ده سنه 2006 فخرجوه من التامين آه لسه مؤخرا آه آه في حاجه اسمها اللجنه العليا للاعصاب تبع التامين الصحي في مدينه مصر آه بتاخد قرارات فيما يخص البوتولاينا توكسين آه بس بناء على ريكومنديشنز يعني آه انا في طريقي في الوقت الحالي ان انا اعمل لجنه ثلاثيه عندنا في مستشفى الجامعه بحيث انها آه يعني بناء على الاساس من توصي بان العيان ده ممكن يحتاج يتحقق وياخد القرار يسافر بيه للجنه العليا هتنفع بقى مش هتنفع ما اعرفش يعني لكن هو لحد دلوقتي اي براكتس اون برايفت بيسس لكن مش مش موجود في اليونيفرستي ولا في المينستري ماشي 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 ماشي